அனைவருக்கும் வணக்கம் இபிஐயின் தமிழ் நண்பன் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம வேஸ்ட் வயர் வச்சு டேப் வயர் கூடை எப்படி பின்றது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் மார்க்கெட் கூடையாக எப்படி பின்றதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சிகப்பு கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தொட்டுட்டிங்கன்னா அது கருப்பு கலருக்கு மாறிடும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் தொட்டுட்டிங்கன்னா இபிஐயின் தமிழ் நண்பன் சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண வேண்டாம் இன்றைக்கி நம்ம டேப் வயர் யூஸ் பண்ணி டேப் வயர் கூட எப்படி பின்னுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் டேப் வயர் இந்த வயர் வந்து நீங்கள் நீங்கள் பேப்பர் வெயிட் போடுற கடையில் போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டேப் வயர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு கிலோ கா கிலோ அரை கிலோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெயிட் போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி டேப் வயர் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுதான் அது பீசஸ் பீசஸ்ஸாக இருக்குது நான் வாங்கி வச்ச டேப் வயர் இது தான் இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போது பின்ன போகிறோம் டேப் வயர் இது கூடை பின்னுற பிளாஸ்டிக் வயரும் நான் நிறையா கூடை பின்னிட்டு அந்த கூடையெல்லாம் பின்னிட்டு மிச்ச வயரெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மிச்ச வயரை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி டேப் வயர் கூட பின்ன போகிறோம் இந்த மாதிரி தான் வயரை மெஷர் பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க வயர் எப்படி மெஷர் பண்ணணும் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் சொல்கிறீங்களே எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு மெஷர் பண்ணி காமிங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் நான் மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது தான் ஒரு அடி ஸ்கேலு அந்த ஸ்கேலில் இந்த மாதிரி தான் மெஷர் பண்ணணும் இப்போ நான் ஏழு ஸ்கேல் வயர் எடுத்திருக்கேன் டேப் வயரை சரிபாதியாக வெட்டிக்கணும் எனக்கு கிடைச்ச வயரே சரிபாதியாக மடித்த மாதிரி கிடைச்சதுனால நான் அதை வெட்டலை அது மடித்தபடியே இருக்குது நீங்கள் வந்து புது டேப் வயராக வாங்கினீங்கன்னா அந்த வயரை சரிபாதியாக வெட்டிக்கோங்க இது எந்த அளவில் வேணாலும் நீங்கள் பின்னலாம் நான் வந்து மொத முதல்ல பின்னுற ஸ்டார்டிங் கூடங்கிறதுனால நான் இது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நான் வந்து பின்ன ஆரம்பித்தேன் நீங்கள் எந்த மெஷர்மெண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏழரை இன்ச் மெஷர் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் டேப் வேற மடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் வயரை இப்படி சென்டரில் கொடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து முதல்ல சுற்றணும் ரெண்டாவது சுற்று ஒரே ஒரு டேப் வயரில் மட்டும் இந்த மாதிரி சுற்றுங்க மூணாவது சுற்று இந்த வயரை பின் பக்கமாக இந்த மாதிரி மடித்து பின் பக்கமாக இப்படி கொடுக்கணும் வயரை இப்படி எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூணு சுற்று சுற்ற போகிறோம் முதல் சுத்து ரெண்டு டேப் வயரே சேர்த்து ஒன்று ரெண்டாவது ஒரே ஒரு டேப் வயர் மட்டும் இப்படி சுத்தணும் மூணாவது பேக் சைடில் பின் பக்கமாக அந்த வயரை இந்த மாதிரி மடித்து உள்ளே கொடுத்து எடுத்துருங்க இந்த கூடை பின்னுறதுக்கு எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் இல்லை எந்த அளவும் கிடையாது நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ வயர் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம பின்னிக்கலாம் நான் பின்னுற கூடையை மார்க்கெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் பெரிய கூடையாக பின்னிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் பின்னிக்கலாம் முதல் சுத்து ரெண்டு வயரும் சேர்த்து ரெண்டாவது சுத்து மூணாவது பேக் சைடு இந்த மூணு சுத்து மட்டும்தான் இதே மாதிரி சுத்திக்கிட்டே நம்ம பின்னணும்னா இந்த டேப் வயர் கூட ஃபுல்லாக நம்ம பின்னி முடிச்சிடலாம் இந்த இந்த மூணு ஸ்டெப் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பின்னா போதும்
இந்த இது மட்டும் சுத்த தெரிஞ்சா போதும் இந்த கூட பின்னி முடிச்சிடலாம் சுலபமா இந்த மாதிரி திருப்பி பார்த்து அந்த ஹோல்குள்ள வயர் எப்படி கொடுத்து எடுத்துருங்க ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து அந்த வயரை கொடுக்கணும் ரெண்டு டேப் வயரை சேர்த்து ஒரு சுத்து ஒரு டேப் வயரில் மட்டும் ரெண்டாவது சுத்து மூணாவது சுத்து பேக் சைட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துடணும் அதே மாதிரி பின்னிக்கிட்டே வந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பின்னி முடிச்சிடலாம் இப்போ டேப் வயரை இந்த மாதிரி மடிக்கணும் ஃபுல்லாக ஒரு சுத்து பாதி ரெண்டாவது கேப்பில் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் பேக் சைடில் இப்படி பார்த்து இந்த இந்த கேப்பில் கொடுக்கணும் இப்படியே எடுத்துருங்க திருப்புற இடத்துல இந்த மாதிரி மடிக்கிற இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்ன கேப் வரும் வயர் அப்பப்போ திரும்பிக்கிறோம் சொரசொரப்பான பகுதியை உள்பகுதியாக வச்சு வலுவழுப்பான பகுதியை மேல் பகுதியாக வச்சு தான் பின்னணும்
இப்போ இந்த கேப்பில் கொடுக்கணும் அடுத்ததில் ஃபஸ்ட்டு கேப்பில் நம்ம முதல்ல கொடுத்துட்டோம் இப்போ செகண்ட் கேப்பில் கொடுக்குறோம் பேஸ் பின்னும்போது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி பார்த்து வயரை உள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா வயரை உள்ளே கொடுத்து எடுக்கிறது சுலபமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மடித்து ஒரு பக்கம் சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்த மாதிரியே உங்களுக்கு பேஸ் எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அவ் அவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த டேப் வயரை நீங்கள் மடித்து மடித்து நீங்கள் பின்னிக்கிட்டே வரணும் அந்த அளவுக்கு ஓவல் ஷேப்பில் நீங்கள் பின்னிக்கிட்டே வ வரணும் எ எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு பேஸ் போதுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் நிப்பாட்டிடலாம் இந்த பேஸ் நீங்கள் பின்ன பின்ன அது ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் வரும் ஒரு முட்டை வடிவில் வரும் முதல்ல நம்ம எடுத்த வயர் தீந்துருச்சுன்னா அடுத்த வயர் எடுத்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அந்த வயரை இப்போ நம்ம மேல் பக்கமாக நம்ம பின்னிக்கிட்டு இருக்கோம் உள் பக்கமாக எக்ஸஸாக இருக்க வயரை கோர்த்து விட்டுருணும் இந்த மாதிரி வயர் எடுத்து ஜாயின் பண்ணி பின்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் பின்னிட்டேன் எனக்கு நான் வச்சுருந்த டேப் வயர் வந்து தீந்துருச்சு அடுத்த டேப் வயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதே மாதிரியே வந்து டேப் வயர் வந்து தீர தீர இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி பின்னிக்கிட்டே போகலாம் நம் நான் மடித்து வச்சுருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி மேல் பக்கமாக இப்படி கொடுக்குறேன் நீங்கள் கட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா உள் பக்கமாக கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு வயருக்குள்ளே ஒரு டேப் வயருக்குள்ளே இன்னொரு டேப் வயர் கொடுக்கணும் நான் இப்படி மேலே வைக்கிறேன் நீங்கள் கட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா இப்படி உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வச்சு அப்படியே நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக இது கலண்டு வராது இந்த கூட ஃபுல்லாக பின்னும்போது இந்த மாதிரி டேப் வயர் வந்து அந்த லென்த் முடிய முடிய இந்த மாதிரி வயர் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி பின்னிக்கிட்டே போகலாம் இவ்வளோதான் மெஷர்மெண்ட்டாக டேப் வயர் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது இதே மாதிரி பின்னிக்கிட்டே வாங்க பேஸ் வந்து நான் எவ்வளோ தூரம் வச்சுருக்கேங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வேணுமோ அந்த அளவு வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க டேப் வயர் கூட பின்னி காமிக்க சொல்லி நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் பிகினர்ஸ்க்கான டு டுட்டோரியலாக இந்த டேப் வயர் கூட போட்டிருக்கோம்
நம்ம வயர் சேர்த்துருக்க இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கனமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் வயர் இந்த மாதிரி மடித்து பின்னுறதுனால கூடையோட பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நல்லா வெயிட்டை தாங்கும் கூட நான் பேஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் மார்க்கெட் கூடன்றதுனால இவ்வளோ பெரிய பேஸ் வச்சுருக்கேன் பேஸ் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா டேப் வயரை கட் பண்ணிவிட்டு வெள்ளை வயரையும் கட் பண்ணி வெள்ளை வயரை உள்ளே கோர்த்து விட்டுட்டேன் கூட ஃபினிஷிங்கில் நான் காமிக்கிறேன் எப்படி வயரை உள்ளே கோர்த்து விடுறதுன்னு இப்போது இப்போ இந்த கூடையோட பேஸ் போட்டு முடித்தாச்சு கூடையோட ஹைட் எப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டேப் வயர் நான் எடுத்திருக்கேன் கீழே நான் ஒரு வயரை ரெண்டாக மடித்து நம்ம பின்னிருக்கிறதுனால மேலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டேப் வயர் வச்சு பின்னுறோம் பச்சை வயர் வச்சு தான் பின்னுறோம் இந்த மாதிரி கீழ்ப்பகுதியிலேருந்து வயரை இந்த மாதிரி மேலே கொடுத்துக்கணும் ரெண்டு வயரையும் ரெண்டு டேப் வயரையும் சேர்த்து ஒரு சொத்து நாலஞ்சு நாட் போடுற வரைக்கும் உங்களால் பிடிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த வயர் தனியாக இருக்கும் பேஸ் கனமாக இருக்கும் தனியாக இருக்கும் அதனால் நாலஞ்சு நாட் போட்டு நீங்கள் டைட்டாக பிடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம பிடியிலேருந்து நழுவி நழுவி வரும் அதனால் இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு பின்னுங்க இப்போ ஒரு டேப் வயரை மட்டும் சுற்றுறோம் அடுத்தது பேக் சைட்லேருந்து நம்ம வயரை அடுத்த சுற்று சுற்றுறோம் ரெண்டு டேப் வயரே சேர்த்து ஒரு சொத்து ஒரே ஒரு டேப் வயரில் மட்டும் ஒரு சொத்து பேக் சைட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வயரை திரும்பவும் ஒரு சொத்து சுற்றுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு அதே ஸ்டெப்பை அதே மூணு ஸ்டெப்பை நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பின்னிக்கிட்டே வந்தோம்னா இந்த கூட கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நீங்கள் பேஸை இன்ச் டேப் வச்சு அந்த பேஸோட ஓவல் ஷேப்பை அளந்துக்கோங்க அதை விட ரெண்டு இன்ச் பெருசாக இந்த டேப் வயர் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒரு ரவுண்டு முடிக்கும்போது நான் எப்படி டேப் வயரை கீழே பேஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அது மாதிரி ரெண்டு டேப் வயரையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒரு லைனும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த லைனில் டேப் வயர் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது ஃபஸ்ட் லைனில் டேப் வயர் இந்த டேப் வயரோட ஃபஸ்ட் ரவுண்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா இந்த டேப் வயர் மேலேயே இன்னொரு டேப் வயர் வச்சு பின்னணும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து பின்னிக்கிட்டே போகணும் இப்போ எப்படி நம்ம கீழே இருக்க பேஸ் மேலே இந்த டேப் வயர் வச்சு பின்னிருக்கோமோ அதே மாதிரி 
இந்த ஃபஸ்ட் லைன் மேலே செகண்ட் லைன் வைக்கணும் செகண்ட் லைன் மேலே தேர்ட் லைன் தேர்ட் லைன் மேலே ஃபோர்த் லைனு வச்சு பின்னிக்கிட்டே போகணும் கூடையோட உயரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் நீங்கள் டேப் வயர் வச்சு வச்சு நீங்கள் பின்னிக்கிட்டே வரணும் இப்போ இவ்வளோ தூரம் பின்னிட்டேன் இதே மாதிரி தொடர்ந்து பின்னிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த கூடை கம்ப்ளீட் ஆயிரும் நான் கூடையை ஃபுல்லாக பின்னி முடிச்சுட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறேன் அந்த வயரு நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது உள் பகுதியில் கோர்த்து விடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இதே மாதிரி கோர்த்து விட்டுருங்க இப்படி தான் வயரை உள்ளே கோர்த்து விடணும் இப்போ கூட ஃபுல்லாக பின்னி முடித்தாச்சு ஃபஸ்ட் லைன் வந்து வெள்ளையில் இருந்தது பேஸு அடுத்து பச்சை அடுத்து ஆரஞ்ச் அடுத்து ஒயிலட் அடுத்து க்ரீன் அடுத்து ரோஸ் அடுத்து க்ரீன் அடுத்து ரோஸ் அடுத்து க்ரீன் அடுத்து ஒயிலட் ஆரஞ்ச் க்ரீன் ஒயிட்டுன்னு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு லைனுக்கும் ஒரு ஒரு கலர் கொடுத்துருக்கேன் மொத்தம் பன்னெண்டு லைன் பின்னிருக்கோம் மார்க்கெட்டுக்காக நல்ல பெரிய கூடையாக பின்னிருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க மிச்ச வயர் வச்சு ஒரு ஒரு லைனுக்கும் இந்த மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் நீங்கள் பின்னிக்கலாம் மேலே நம்ம பின்னி முடித்ததுக்கப்புறம் கேப் இருந்தது இல்லையா அதில் வெள்ளை வயரை அந்த கேப்பில் சும்மா சுற்றி விடணும் சுற்றி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கேப் மறைஞ்சு போய் ஃபுல்லாக வெள்ளை வயர் மட்டும் இந்த மாதிரி தெரியும் இதுதான் கூடையோட விளிம்பு கூடிய பின்னி முடித்ததுக்கப்புறம் கூடையோட ஃபுல் வியூ இது தான் நம்மளோட வேஸ்ட் வயர் வச்சு நம்ம பின்னின்னு டேப் கூட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கூடையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இணையத்தின் தமிழ் நண்பனோடு நன்றி வணக்க